السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد വേദിലുപകിഷ്ഠരായ അതിപറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെ സഹചാരിയായിരുന്ന സയ്യിദ് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മറ്റു സയ്യിദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ മൊഹബീങ്ങളായിരുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ ബാല്യം ചെലവഴിച്ച ഈ പ്രദേശത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനുഭാവൻ്റെ പരലോകത്തെ പദവികൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അവരുടെ പാതയെ വീണ്ടും നമുക്ക് വെളിച്ചമായി കാണിച്ചു തരുന്ന മഹാന്മാരുടെ നിഴലിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉയർത്തി തരട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ എന്ന മുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് അതിപറ്റ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബ്റല്ലാഹു മർക്കദ മഹാനുഭാവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു സൂഫിയായിരുന്നു വലിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനനുസരിച്ചും ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളും അനുസരിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കത് മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മഹാരഥനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മഹാനുഭാവനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചാലും അതൊക്കെ ചെറുതേ ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് വേദിയിലുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ഷെയ്ഖുന അവറുകളുടെ ലാളിത്യവും വിനയവും നമ്മയേറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് അനുസ്മരിക്കുവാനുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ സൂഫി വലിയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരികയും അവിടെ ഇരുന്ന് ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് എങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി അവരുടെ ഇടയിൽ അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരുടെ കൈപിടിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയുണ്ടായത് ഞാൻ ഇത്രയും ശക്തിയായി അത് പറയുന്നത് ദാറൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ചെറിയ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും അലായനിൽ നിന്ന് ദാറൽ ഹുദയിലൂടെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ദാറൽ ഹുദയോട് ഉസ്താദുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഭേദ്യമായിരുന്നുവെന്നത് അന്ന് മുതൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യനായ ഗുരു ദാറൽ ഹുദയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ബഹാദീൻ ഉസ്താദുമായി വലിയ ഹൃദയ ബന്ധമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ദാറൽ ഹുദയിൽ വരും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ദാറൽ ഹുദയിൽ പലപ്പോഴും മുസ്താടവറുകൾ വരുന്ന ആ നിസ്കാരത്തിന് മഹാനുഭാവനാണ് നേതൃത്വം നൽകുക ബഹാദീൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഒരൽപ്പസമയം സംസാരിക്കും ആ സംസാരത്തിൽ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ട് ഞെരിയാണിയുടെ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ഉയർത്തണം അങ്ങനെ ഞെരിയാണിയുടെ താഴോട്ട് നിങ്ങളുടെ മുണ്ട് അരയുടുപ്പ് നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി താഴ്ന്നു പോയാൽ അവരുടെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നതായിരുന്നു 
ഉസ്താദിന്റെ ഭാഷയിൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉസ്താദിന്റെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ ഗാംഭീര്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നില്ല കേട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ ശക്തി തുളച്ചു കയറിയിരുന്നു ഇന്നും മുണ്ടെടുക്കുമ്പോ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ആ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സയ്യിദായ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അൽഐനിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ സയ്യിദ് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വലത് കൈകൊണ്ട് അതൊന്ന് താങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ഉടനടി പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത്രേ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ താങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ആ അർത്ഥത്തിൽ സമാനമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ താൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലും വന്നിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ സംസ്കരണം ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ കൂടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ എന്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ദാറൽ ഹുദയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ദുഹാ നടത്തുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരാത്മീയമായ അനുഭവം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാനാവാത്ത കാര്യം ദാറൽ ഹുദയുടെ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫാത്തിമ സഹ്റ എന്ന പേരിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദാറൽ ഹുദയുടെ നിലവിലുള്ള കോഴ്സ് ഏകദേശ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ദാറൽ ഹുദയുടെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായി മുൻപ് കണ്ടിരുന്ന മജിലിസുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിന് നൽകിയ വലിയ ഒരു സംരംഭമുണ്ട് അതിലാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകൃതമായത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയാണ് അത് വീട്ടിലില്ലാത്ത ആളുകൾ അതൊന്ന് വാങ്ങൽ അനിവാര്യമാണ് അഞ്ച് വോള്യങ്ങളിലായി മഹാനായ മർഹവും കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും നമ്മുടെ അഭിവന്ദനായ ഗുരു ഷെയ്ഹുന ബഹാദീൻ ഉസ്താദും അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിർവഹിച്ച ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മജിലിസുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ സുന്നി പബ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ ആണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്ഥാപനവും ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ലാഭം മോഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ശക്തമായ പിൻബലം ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന അൽ ഐനിലെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സെന്റർ ആണ് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഒരു വലിയായി ഒരു സൂഫിയായി സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അപ്രകാരം സുന്നി രംഗത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നത് ഒരു സൂഫി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെയും തങ്ങൾ അവറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അൽ ഐൻ യൂത്ത് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ടും അതിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപകം സ്ഥാപക അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാ ജംഗമ വസ്തുക്കളും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി ദാറൽ ഹുദക്ക് അവർ സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ കബറിലേക്ക് എക്കാലത്തും അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലമായിട്ട് നൽകുന്ന വലിയ സംരംഭങ്ങളാണത് ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുക്കലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും വാഫി കോളേജും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഗ്രേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംരംഭം ഞാനതൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ 
എങ്ങനെയായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ രൂപങ്ങളാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദർശനമാണ് അത്തിപ്പറ്റയിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഫത്തഹുൽ ഫത്താഹ് മഹാനുഭാവൻ അന്തി ഉറങ്ങാൻ അള്ളാഹു താഴെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിടം റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മീയമായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു താഴെ നൽകിയപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അത് മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു രോഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു അതും കഠിനമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഉസ്താദിന്റെ ബാല്യവും ഉസ്താദിന്റെ യൗവനത്തിന്റെ കുറച്ചു കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ ഈ നാടിന് അള്ളാഹു താഴെ നൽകുന്ന നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ന്യാമത്തായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഇവിടെ എന്റെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഇനി ഉസ്താദുമാരുടെയും തങ്ങളവരുടെയും ഉപദേശങ്ങളും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും കേൾക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ വളർന്നു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരിമാർ ആ സ്മരണ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം ഒരു ഹദീസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആയ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരായ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ നമ്മളുടെ ഹൃദയ വിശുദ്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപകടകരമായിരിക്കും കാര്യം ഉസ്താദിന്റെ മാതൃക ഏതാണ് അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ മൂന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും ഒന്നാമത്തെ ആളെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു താഴെ വിചാരണ ചെയ്യും ആ വിചാരണ മറ്റൊന്നും ആകുകയില്ല അത് ഒരു ഷഹീദായ മനുഷ്യനായിരിക്കും രക്തസാക്ഷിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും അള്ളാഹു ചോദിക്കും മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയല്ലോ പകരം എനിക്ക് നീ എന്ത് നൽകി അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി അള്ളാഹു പറയും കഥപുത്ത നീ നുണ പറഞ്ഞതാണ് നീ രക്തസാക്ഷിയായത് നിന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നല്ലത് പറയുവാനാണ് നീ ഒരു തേരാളിയാണ് നീ ഒരു പോരാളിയാണ് എന്ന് പറയുവാനാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹു അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു പണ്ഡിതനായിരിക്കും ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഖുർആനോദി ഞാനത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഞാൻ വാളുകൾ പറഞ്ഞു കഥബുത്ത നീ നുണ പറഞ്ഞതാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നല്ലത് പറയുവാനല്ലേ പ്രശസ്തി പറയുവാനല്ലേ നീ അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിനക്കും സ്വർഗത്തിൽ പദവിയില്ല നരകത്തിലെ കവനും വലിച്ചെറിയപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ ആൾ ധനാഢ്യനായിരിക്കും സമ്പന്നനായിരിക്കും പടച്ചോനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ സൽക്കരിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സ്വതക്ക നൽകി ഞാൻ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു മദ്രസക്ക് കൊടുത്തു ഇല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാനല്ലേ നീ ചെയ്തത് മൂന്നാളുകളും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഉസ്താദിനും അള്ളാഹു താല ധനം കൊടുത്തിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മൂന്നാക്കളിൽ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ദ്വ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉസ്താദ് ഒരു കവർ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടണം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ സദസ്സിൽ ബക്കറ്റിൽ അത്ര ഇട്ടവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഉസ്താദിന് അത് സംഘാടകരോട് പറയാമായിരുന്നു ആരും അറിയാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു മഹാനുഭാവന്റെ കൂടെ മഹാനുഭാവന് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താഴെ ഉന്നതമായ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ തർബിയത്തിലൂടെ വളരുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമിനെന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിർവഹിക്കുക എന്നതിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുനീറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എന്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിര
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന ദുവാകളിലൊക്കെ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും തങ്ങന്മാരോട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു സല്ലാഹുഅലിഹിൻ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്തു